Hi children, how are all of you? You have all been back to school the past one week or so. Are you enjoying it? I know some of you are liking it better than staying at home. Now, that is great. So continue to keep safe and do all that your school is asking you to do. Then you will have fun and you will continue to be well. Now, we are in the middle of our 40 days uh, season of prayer. I hope you have been downloading all the readings and the prayer guide. This is what it would roughly look like. Okay, now each day there will be prayer pointers for you, a short reading uh, from the Bible and some interesting uh, learning and lessons that you can get uh, from these uh, printouts. So please make sure that you get your parents to download it for you, to print it out, and you can be doing it together with your mommy and daddy. All right, then take that time to pray. There are prayer guides there. So if you're not sure what to say, it is fine. You can just read off whatever that is written and given. Okay, so take time to do that. And this will continue all the way till the 9th of August. Now, do you know what special day is that? All right, that's right. It is Singapore's birthday. It is our national day. So to end this 40-day season of prayer, we are going to have a big celebration online together with you blessing our nation. Okay, so we are going to end it with a special project that we are going to do to bless Singapore. And you will be the ones that will be doing this project. Now, what exactly you need to do? Stay tuned to your own KFC teachers. They are going to be sending out all the instructions as to what you need to do to get ready for this big project. All right, so watch out for the news from your KFC teachers. They're going to be sending it out to you uh, soon enough. You will have more than enough time to put it together. Okay, so don't worry. Parents, we may need your help in some of this. So get ready. Okay, and then we're going to come together as one KFC to bless Singapore. So until then, children, continue to work on the 40 days prayer season and be safe. So take care and I will see you soon. Hello children, welcome to another week of KFC's online service. I'm Tete Glenda. And I'm Tete Grace. And we will be leading worship today. So today, before we start, can we just pray? Let's put our hands together, close our eyes and let's pray. Dear God, thank you for bringing us safely today to watch the online sermon again. We pray that you will quieten our hearts and help us to focus on you today. In Jesus' name we pray, Amen. In today's Bible lesson, we will learn about how Nehemiah obeyed God's call to rebuild the walls of Jerusalem. He trusted God to keep his promise that he will keep his people safe and give them a hope. Today, we can also trust God and obey God because we know that he is God and he is our one true king. So let us lift our voices and praise Him today.
children, you know Nehemiah was obedient to God and he lived his life for God. So in the same way, as we sing the next song, let's also live our lives out loud for God. To obey God is not easy. We have to ask God to change our hearts, to transform us, to grow, to love Him more.
And that's the end of worship today. But before we go for our Bible lessons, let's pray. Dear God, thank you for such a great time of worship today. Thank you for showing your love to us today. May you help us to learn to trust you and love you more each day. As we go for our Bible lesson, help us to focus on you and help us to understand your word. In Jesus' name I pray and all God's children say, Amen. Amen.
ครับฮัลโหลทุกคนวีลคัมแบ็กทูเคเอฟซีแอนด์อัมเกรดเดทยูอาร์เฮียร์ทูเดย์อีกแล้วที่จะมาสอนเราในบทเรียนนี้ในเรื่องของพระคัมภีร์และในการร้องขอบคุณกับพระเจ้าฉันหวังว่าคุณได้รับการเรียนในเสาร์อาทิตย์นี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอ
the enemies of Israelites have taken them from their land and brought them out of the land of Canaan. And at this point, all of them were scattered abroad. So no one, or rather very few of them, were actually in the land of Canaan. And this is where Nehemiah comes in. Nehemiah was also uh, an Israelite, and he knew about how in Jerusalem, the city of Canaan, the wall was broken down. And that's a very important thing because if your walls are broken down, your enemies can come in, people can steal your things, and that's a very dangerous thing. And furthermore, this was their home. Imagine your home, the walls of your homes got broken down. You would want to fix it too, right? So that was Nehemiah. He saw and he heard about the broken walls in Jerusalem. So he wanted to go back and rebuild the walls of Jerusalem. And today's um, account would be from Nehemiah chapter 2 to 6. If you would like some time, you can read the Bible by yourself to see what happened. Otherwise, let us watch a video to see what happened in these chapters. Let's watch. The Bible tells us about a man named Nehemiah. Nehemiah was a Jew living in Susa. Many years before, the Jews had been taken as prisoners by the Babylonians. When the Medes and the Persians then defeated the Babylonians, many Jews, like Nehemiah, lived in this new empire. Nehemiah worked as a trusted cupbearer to a king named Artaxerxes, who ruled over the mighty land of the Medes and the Persians. One day, Nehemiah's brother Hanani and some Jews who had returned to Jerusalem came and visited Nehemiah. They told him that the wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. The wall was supposed to keep people safe, but because it was broken, the people weren't safe. When he heard this, Nehemiah sat down and wept. He was very sad. He prayed and asked God what to do. He knew that God had promised that if his people turned back to him and obeyed him, then God would return them to their land. Nehemiah asked God for an opportunity to speak to the king about the situation. One day, sad Nehemiah brought the king his wine. When Nehemiah was serving wine to the king, the king asked, Why do you look so sad? Nehemiah told him about the walls of Jerusalem being broken. The king asked him, What do you want? So, Nehemiah asked the king if he could go to Jerusalem to fix the wall. The king agreed and gave Nehemiah all that he asked for. He gave him letters to ensure that he can travel safely. The king also gave him permission to take timber from the king's forest to build new city gates and walls. So Nehemiah got on his horse and went. Clip, clop, clip, clop. The trip took many days. Finally, Nehemiah got to Jerusalem. Nehemiah rode around the city and looked at the wall. The next day, Nehemiah talked to the people in Jerusalem about the wall. He said, The wall around our city is falling apart. Who will help rebuild it so that we will be safe? The people cried out, We will work together to help you rebuild the wall. All the people worked together. They mixed clay to hold the stones together. They lifted heavy stones and put them back in place. 
The wall became longer and longer. The wall became higher and higher. Soon, the wall was finished. Nehemiah and the people were happy. They had worked together to rebuild the wall of Jerusalem. With God's help, the people can work together for God. We can work together for God too. Hi children, welcome back. I hope you heard the lesson, you saw the video and you understood it well. Because I have three questions for you today, just to see if you actually paid attention to the video and if you've actually understood what happened in Nehemiah's time. So, get ready. The first question is, what did Nehemiah want to rebuild? Was it God's temple or was it the wall around Jerusalem? That's an easy question. I'll give you three seconds to think of the answer. And the answer is... The wall around Jerusalem. Good job! I hope you got it correct because it will only get slightly harder for the next two questions. Now, question two. Who worked together with Nehemiah to rebuild the wall? Was it the king and his soldiers? Or was it Nehemiah and the Jewish people? Which group worked to build the wall? The answer is Nehemiah and the Jewish people. And finally, let's go to our last question. Our last question is, what did the people do to show their love to God? Did they quarrel with each other or did they work together for God? And I think all of us are correct. The answer is they worked together for God. And that's the end of our three questions. And to conclude, our Bible story today was about Nehemiah. And we learned how Nehemiah and the people worked together to rebuild the walls of Jerusalem. They didn't quarrel. Instead, they came together and they worked hard together to rebuild their home, this wall of Jerusalem. That was how they showed that they have loved God when they come together to work together for God. You too can work together with someone else today for God. What, what are some examples you can think of? For example, um, in school, if you want to love your friends, but maybe you are uh, shy about it, you can work together with another friend. Maybe you and your friend can go and get something small like a drink to bless your friends, to give to your friend and show them that you love them, just like how God loves them too. Or at home, maybe you can put aside your toys for your daddy and mommy so that they don't have to work so hard. You can show that you love your daddy and mommy by helping them out at home. That is also one way that you show that you love God because you obey God by loving your parents. That's the right thing to do when we work together for God. And finally, come to our memory verse. Today our memory verse is from Matthew chapter 22, verse 37. Let us read together one time. One, two, three. Matthew chapter 22, verse 37. Love the Lord your God with all your heart. That's a short verse. And children, I hope that you will be able to remember it by next week. And finally, for some fun, you can download the worksheet from online. So for the nursery, we have some coloring activities for you. You can color the walls with your daddy and mommy. And after that, you can ask your parents to help you to fold the paper up so that it becomes like a wall that surrounds the people. And for the kindergartens, we have a crossword puzzle where you have to find the hidden words in this wall. Otherwise, you can also do spot the difference exercise. There are 12 differences in the pictures and see how many you can find.
Okay, that's all for today, children. I hope that you have learned about what it means or what it looks like to work together with someone. And I hope that you can practice it in this week ahead. And before we end, let us pray and thank God for the lesson today. Dear God, thank you that you showed us through Nehemiah and his people what it means to work together for you and to show that we love you by loving the people that you have placed around us and to work together. I pray that you will help us as we go ahead in this week, in school and at home. Teach us how we can also work with the people around us to love you and to love other people. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye children and see you next time.